ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு திஷா மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் திரிஷா இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்டில் சைக்ளோட்ரான் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சைக்ளோட்ரான்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைக்ளோட்ரானுடைய ப்ரின்சிபல் என்ன அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அண்ட் ஒர்க்கிங் மாடல் எப்படி இருக்கும் அண்ட் அதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் அதோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்லாம் பார்க்கலாம் சைக்ளோட்ரான் சைக்ளோட்ரானுங்கிற டிவைஸ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து டிவைஸ் யூஸ் டு ஆசல்ரேட் த பார்ட்டிகல்ஸ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆசலேட் பண்ணுறக்கு இது யூஸ் ஆகுது டு கெயின் லார்ஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணுறக்கு இதுக்கு இதோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஹை எலக் ஹை எனர்ஜி ஆசலரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இது யார் இன்வெர்ட் பண்ணாங்கன்னா லாரன்ஸும் அண்ட் லுவிங்ஸ்டன்னும் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ப்ரின்சிபல் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இது சைக்ளோட்ரானுடைய ப்ரின்சிபல் வென் அ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவ் பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆச்சுன்னா அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்கோ அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆகும்போது இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அதுதான் என்னென்னா இங்கே எக்ஸ்பீரி இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது வேறு இல்லை லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கியூ இன்ட்டு வி க்ராஸ் பின்னு நம்மளுக்கு வரும் அதாவது க்ராஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்போ கியூ இது நம்ம எப்படி போடலாம் கியூ வி வி சைன் தீட்டா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் பொழுது எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆகுது எதுக்கு பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆகுதுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக மூவ் ஆகுது அப்போ இது வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது இதுதான் இதோடைய ப்ரின்சிபல் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோட்ரானுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இதில் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இருக்குது அண்ட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசலேட்டிங் வோல்டேஜ் இருக்குது அண்ட் ரெண்டு டிஸ் இருக்குது டி ஒன் அண்ட் டி டூன்னு அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீட் ப்ரோட்டான் பீம் இது வழியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் தான் இது அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அலோவ் ஆகுது இல்லையா அலோ டு மூவ் இந்த எப்போ எந்த டை எப்படி மூவ் ஆகும்னா பிட்வீன் த டூ செமி சர்க்குலர் மெட்டல் க பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் கண்டெய்னர் இங்கே ரெண்டு செமி சர்க்கிள் இருக்கா இந்த சைடு ஒன்று அண்ட் இந்த சைடு ஒன்று அப்போ மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இந்த சைடு வந்து இன்னொன்று இருக்கு இல்லையா அதுதான் இங்கே மொத்தம் டூ செமி சர்க்குலர் மெட்டல் கண்டெய்னர் இருக்குது இதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுறாங்கன்னா டீஸ் இதுக்கு பேரை டீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உள்ளே வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹாலோவாக இருக்கும் அப்போ ஹாலோ டி ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த டீஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்க்ளோஸ்ட் இன்ன ஒரு எவாக்குலேட்டட் சேம்பரை இன்க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் இட் இஸ் கெப்ட் இந்த ரீஜியன் வித் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்காங்க அண்ட் கண்ட்ரோல்டு பை எது மூலியமாக இது கண்ட்ரோல் ஆகுதுன்னா இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட் மூலியமாக இது பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆகுது அண்ட் இதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நார்மலாக இருக்கும் இல்லையா அதாவது நார்மல் டு த பிளேன் ஆஃப் த டீஸ் நார்மல் டு த பிளேன் ஆஃப் த டீஸ் அதாவது பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் த ரெண்டு டீஸுமே நடுவில் ஒரு கேப் இருந்துச்சு இல்லையா இங்கே நம்ம டயக்ராம்லேயே பார்த்தோம் ரெண்டு டீஸ் இது ஒரு டி அண்ட் இது வந்து இன்னொரு டி டி ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு டி இது இன்னொரு டி இது ரெண்டுக்குமே நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் கேப் இருக்குது அந்த கேப்பில் கேப் இருக்கு செப்ரேட்டட் பை அ கேப் அண்ட் சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் இங்கே இருக்குது சோர்ஸ் இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சோர்ஸ் தான் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எஜெக்ட் பண்ணுது ஆசரேட் பண்ண வைக்கிறது இந்த சோர்ஸ் தான் அண்ட் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா சென்டரில் இருக்கியா இது ரெண்டு இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக சென்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் பிளேஸ்டு அட் த சென்டர் இந் த கேப் பிட்வீன் த டீஸ் இந்த டீஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அலக்ட்ரேட்டிங் பொட்டன்ஷியலோட நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸுமே நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நம்ம இதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒர்க்கிங்னு சொல்லும் போது இப்போ நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ அயான்ஸ் வந்து எஜெக்ட் ஆகல சோர்ஸ்லேருந்து வர
ஆஃப்டர் ஒன் செமி சர்க்குலர் பாத் இன்சைடு டி வேன் அண்ட் இட் ரீச்சஸ் த கேப் நடுவில் ரீச் பண்ணுது இல்லை அப்போ ஒரு இது கம்ப்ளீட் இந்த ஹாஃப் செமி சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த கேப்பை ரீச் பண்ணும் இல்லையா கேப்பை ரீச் பண்ணுது அண்ட் தென் இட் ரீச்சஸ் த கேப் பிட்வீன் த டீஸ் நடுவில் இருக்க கேப் ரீச் பண்ணுது அந்த டைமிங்கில் இந்த போலார் இந்த போலாரிட்டி ஆஃப் டீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ரிவர்ஸாக இருக்கும் அதனால் இந்த அயான்ஸ் வந்து நவ் ஆசரேட் டுவர்ட்ஸ் டி டூக்கு ஆசன்ரேட் ஆகுது அது அந்த டி டூக்கு ஆசன்ரேட் ஆகும் போது எப்படி ஆசன்ரேட் ஆகுன்னா கிரேட்டர் வெலாசிட்டியில் வந்து ஆசன்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கு இல்லையா இது சர் அப்போ சர்க்குலர் மோஷனில் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா அப்போ சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் சர்க்குலர் மோஷன் தான் எப்படி இருக்குது சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல்ஸ் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல்ஸ் நம்ம கியூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குன்னா சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நம்மளோட லாரன்ஸ் ஃபோ நம்ம லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா கியூ வி பின்னு நம்ம அங்கே நான் சொன்னேன் கியூ விபி சயின் தீட்டன் அப்போ இந்த சயின் தீட்டம் என்ன இருக்குன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா கியூ வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இது சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ விபின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு லாலன்ஸ் ஃபோர்ஸ் தெரியும் கியூ வி வெக்டா க்ராஸ் பி வெக்டார்னு வரும் அப்போ நம்ம க்ராஸ் எடுக்கும்போது கியூ விபி கிராஸ் தானே நம்மளுக்கு சைன் தீட்டான்னு வருமா அப்போ கியூ விபி சைன் தீட்டான் இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இதில் ஒர்க்கிங் டே கொடுத்துருந்தாங்க நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்குது பிளேனுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் நார்மலாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது நைன்டி டிகிரி இருக்குமா அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரினால சைன் நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு ஒன்னு தெரியும் அப்போ ஒன் இதோட வேல்யூ ஒன்று ஒன் இன்ட்டு கியூ வி பின்னு வரும் அதனால தான் கியூ வி பின்னு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ வி பின் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னா இந்த ஆரை நம்ம ஈக்குவல் டு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் இந்த கியூ வி பியை ஈக்குவல் டு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் இந்த நியூமீட்டர் இருக்கிறது இந்த சைடு வரும்போது நம்ம டினாமீட்டரில் வந்துடும் மல்டிப்பிளை தானே இருக்குது ஸோ டினாமீட்டரில் வந்துடும் அப்போ கியூ வி பின்னு வரும் இங்கே வி ஸ்கொயர் அண்ட் வி இருக்குது வியும் இதில் ரெ வி ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு இருக்க ரெண்டு வி இருக்கான்னு தெரியலையா ஒரு வி கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பேலன்ஸ் இன்னொரு வி இருக்குமா அப்போ எம் வி பை கியூ வி இதில் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகாதது என்னென்னா எம் கியூ அண்ட் பி இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம விட்டுட்டு அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஆர் வந்து அப்போ எப்படி இருக்கும் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வி ஆ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் அப்போ ஆர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வி அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல்னால் என்ன அர்த்தம் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல்னு சொல்லும் போது இப்போ வெலாசிட்டி நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே ரேடியஸும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்போ த இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் பார்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த பா இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக நடக்குது அண்ட் ஹென்ஸ் இந்த பார்ட்டிகல் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பைரலி இந்த இந்த பார்ட்டிகல் பார்த்திங்கன்னா மூவ்ஸ் என்ன ஸ்பைரல் பார்த் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ரேடியஸில் தான் நம்மளுக்கு மூவ் ஆகிட்டே வருது ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் நியர் த ஏஜுக்கு ரீச் ஆகும் போது இட்ஸ் இட் இஸ் டேக்கன் அவுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிஃப்ளெக்டர் பிளேட் மூலிமா நம்மளுக்கு அதை பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு டிஃப்ளெக்டர் பிளேட் மூலிமா அதை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் அண்டு அண்ட் இட் இஸ் அலோட் டு ஹிட் த டார்கெட் த டார்கெட்டை போய் அப்புறம் போய் ஹிட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த சைக்ளோட்ரான் ஆப்ரேஷனில் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இந்த ரிசோனன்ஸ் கண்டிஷன் இருக்கணும் அது என்ன ரிசோனன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ரிசோனன்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவோன்னா இப்போ வென் த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் விச் த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் வந்து சர்க்குலேட் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஆசிலேட்டாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம ரிசோனன்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ரிசோனன்ஸ் கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பி கியூ பி பை டூ பை
இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப டைம் பீரியட் ஆஃப் தி ஆசிலேஷன் இஸ் சோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படினு சொல்லியாச்சு ஏனா ஃப்ரீக்வென்சிக்கு ரெசிப்ரோக்கல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்ப கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் எப்படி இருக்கு அப்ப கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ம் என்னது half mv ஸ்கொயர் அப்ப நமக்கு half m ஓகே தென v ஸ்கொயருக்கு நம்ம எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோனோ ஆல்ரெடி நம்ம பாத்தீங்கன்னா r ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா r mv q b இந்த ஃபார்முலால v மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் ஈக்வல் டு இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் நம்மளுக்கு வி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு கியூபி ஆர் பை எம்னு நம்மளுக்கு வரும் இப்போ நம்மளுக்கு வி ஸ்கொயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வி ஸ்கொயர்னு சொல்லும் போது நம்ம ரெண்டு சைடுமே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ எல்லாமே இந்த சைடு ஸ்கொயர் வந்துருமா அப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த வி ஸ்கொயருக்கு பதில் இந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லையா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு ஹாஃபு நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆல்ரெடி எம் இருக்குது இங்கே நம்மளுக்கு டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ எம்மும் இங்கே இருக்க ஒரு எம் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் இன்னொரு எம் இருக்கும் அப்போ ஹா கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை எம்னு கிடச்சிருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து கியூ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ எம் இதோடைய லிமிட்டேஷன் என்னென்னா இப்போ இந்த சைக்ளோட்ரான் லிமிட்டேஷன் நம்ம பார்க்கலாமா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த அயான் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லிமிட்டடாக தான் இருக்குது அண்ட் எலக்ட்ரான் நம்மளால் பார்த்திங்கன்னா ஆசிலேட் பண்ண முடியாது கெனாட் பி ஆசிலேட்டட் அண்ட் அன்சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் எதுவுமே நம்மளால் கெனாட் பி ஆசிலே ஆசிலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இதோடைய லிமிட்டேஷன் இப்போ நம்ம சைக்ளோட்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்தாச்சு பிரின்சிபல் என்ன ஒர்க்கிங் மாடல் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டைம் பீரியடுக்கு அண்ட் கைன்டிக் எனர்ஜி இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் திருஷா மேத்தமாடி சேனல் சப்ஸ்கி